ഞാനൊരു കഥ പറയാം നമ്മളിൽ പലരുടെയും കഥയാണിത് അല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഥ ഒരു കൊച്ചു കുടുംബം ഒരച്ഛൻ ഒരമ്മ ഒരു കുട്ടി ക്ലേശയല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വരാം അടിമ പണി തുടങ്ങി പാവല്ലേ ഇങ്ങനെ പണി വേണ്ടി വന്നാലേ അന്ന് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇയാളെ ഈ ഫാമിലി ലൈഫ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോണു ആവും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് ഇങ്ങനെ ചിലർ അടിമപ്പണി ചെയ്യണത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പലരും പലരുടെയും കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി നിനക്ക് ചായ വേണോ അതെന്താടോ നമുക്കൊന്നും ചായ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ സജീവ് സാർ വരും അപ്പൊ ചായയോ കാപ്പിയോ പലഹാരമോ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ അഞ്ചു മണി എത്തിക്കാൻ ഇനി എത്ര ചായ കുടിക്കേണ്ടത് ആശയല്ലേ മേഡം ഇക്ക എന്തിനാ വെറുതെ ഇനി അവൾ അത് സജീവനോട് പറയും ബെന്നി ഞാൻ അധ്വാനിച്ചാ ജീവിക്കണേ അല്ലാതെ ഇവളന്മാരെ പോലെ ഓ വേണ്ട എന്തിനാ രാവിലെ എനക്ക് പടച്ചോനെ മാത്രമേ പേടിയുള്ളൂ പിന്നെ സജീവ് അവൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് എനക്കറിയാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സജീവ് എന്തായി റിപ്പോർട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇന്ന് തീർന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്റെ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത് എന്റെ ടേബിളിൽ എത്തണം സജീവ് ഇത് നാലു പേര് ചെയ്യേണ്ട പണിയാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കഷ്ടമല്ലേ നാല് പേരോ സജീവ് ഇത് കേട്ടോ ഇത്രയും സ്ലോ ആയ ഒരാളെ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയായത് എപ്പ തീർക്കാനോ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാ മതി ഇവിടെ ജോലി വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എം ഡി യോട് പറയാം നല്ല ചുണയുള്ള സ്റ്റാഫിനെ വെക്കാൻ ഡൗന്നുകിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഇവിടെ ആരുടെയോ കാലു നക്കി കയറിയ നീയൊക്കെ ഇത് അനുഭവിക്കണം ഇനി മേലാൽ പരാതി പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇത് തീർക്കണം ഇസ്മായിൽ രണ്ട് കോഫി ഈ ഓട്ടമാണ് ഇവളുടെ വിജയം ബെനി നീ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹലോ യെസ് സർ ഓക്കെ സർ യെസ് സർ ഓക്കെ എന്താ മോനെ എന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല ആ ഇന്നലെ ആ ഹംക്ക് സജീവ് എം ഡിയുടെ കൂടെ പോയത് അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിനക്ക് വേറെ വല്ല പണി നോക്കിക്കൂടെ മോനെ എന്ത് ചെയ്യാനാക്ക എന്താ വിധി May I come in, sir? Yes. Thank you, sir.
അഞ്ചു മണിയായി വേറെ റിപ്പോർട്ട് മാൻ ഉച്ചക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഇനി ഇത് നീ തീർത്തിട്ടേ പോകുന്നു എത്ര ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ബെന്നിച്ചൻ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കണ്ട ഞാനും ജോലിക്ക് തന്നെയാ പോകുന്നത് അന്നാ നീ ഒന്ന് നിർത്ത് രാവിലെ എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്ക് ഇന്നലെ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അവനൊക്കെ കൂടി കൊന്നു തിന്നും ബെന്നിച്ചൻ എം ഡി യോട് സംസാരിക്കാത്തത് എന്താ ഞാൻ എത്രയായി പറയുന്നു അയാൾ കേൾക്കില്ല എനിക്ക് അയാളെ കാണുന്നതേ പേടിയാ എന്നെ നോക്കി ഇന്ന് വരെ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് കൂടിയില്ല എന്നെ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഓ ബൈ സജീവ് അതല്ലേ എന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഓ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്കിത് വാങ്ങി തരോ ഇതിനൊക്കെ നല്ല ചെലവ് വരും നീ ഇത് പിടിച്ച് എന്നിട്ട് പോരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ആരും ഇതൊന്നും വാങ്ങി തന്നിട്ടുമില്ല പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല മര്യാദക്ക് പോരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൈന്ന് വാങ്ങിക്കും എന്തോ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ അതേടി നിന്നെ കെട്ടിയപ്പോ തുടങ്ങിയ ഭ്രാന്ത ഒരു സമാധാനം തരത്ത കൂട്ടങ്ങളും ഞാൻ വിട്ടു സുല്ല നിനക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാതെ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി വെച്ച് ഒരു സ്ഥിരം ജോലിക്ക് പോയിക്കൂടെ തുടങ്ങി എന്തിന് ആർക്ക് വേണ്ടി ആർക്കോ വേണ്ടി എന്തിനോ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യണം സ്ഥിര ജോലി ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണോ പോട്ടെ ഈ കുഞ്ഞ് ഹാപ്പിയാണോ എനിക്ക് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് മഷ്റൂം ആവണ്ട എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ സന്തോഷം അത് ഞാൻ ആർക്കും അടിയറ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കോർപ്പറേറ്റ് മഷ്റൂം അപ്പോഴേ ഞാനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നത്തേയും പോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് അളിയൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലേ ഇവൻ വളരുന്നത് എങ്ങനെ അനുസരിക്കും അവൻ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ബെനിച്ചൻ അവനെ ഉപദേശിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഓ അച്ഛന്റെ നേർ പകർപ്പാവൻ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ തീർക്കണം നാളെയോ നാളെ ഫ്രൈഡേ അല്ലേ പിന്നെ സജീവ് നാളെ പള്ളിയിലും പോകണം തന്നെ വല്ല എനിക്ക് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല സജീവ് ഓക്കെ നീ ഈ റീസൺ എല്ലാം വെച്ച് എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ അയക്കു ഞാൻ അതിൻ്റെ റെസിഗ്നേഷനായി ഫോർവേഡ് ചെയ്തോളാം ടെമ്പറി സ്റ്റാഫിന് ഇത്ര അഹങ്കാരം പാടില്ല വേണ്ട സജീവ് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഓ ഗോഡ് സജീവ് ഇയാളോട് സംസാരിച്ച സച്ചിവിന്റെ ഡേ പോയി കിട്ടും ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ആ പിന്നെ വൈകുന്നേരം പാർട്ടിക്ക് എത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങണം ഐ തിങ്ക് ബൈ റൗണ്ട് ഫോർ തേർട്ടി ഇസ് ഓക്കെ യാ ഷുഡ് ബി ഓക്കെ യാ ആൻഡ് ഐ കം വിത്ത് യു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബൈ ദു യു ലുക്കിംഗ് നൈസ് ഇൻ ദിസ് ഡ്രസ് താങ്ക് യു 
ബെനി പിന്നെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ആൻഡ് ലീവ് എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും ബെന്നി ഇവനൊക്കെ മനുഷ്യനാണോ നീ ചെയ്തു കൊടുത്ത ആ സംഭവം കൊണ്ട് അവനെ എം ഡി കുറെ പൊക്കി പറയണ കേട്ടു ഉളുപ്പില്ലാണ്ട് അതൊക്കെ അവൻ ചെയ്തതുപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല ബെന്നി ഷൻ ഇനി രണ്ടു മാസം കൂടി അല്ല മോനെ എനക്കും നില കിട്ടി ലെറ്റർ ഇവന്മാരുടെ കളികൾക്കൊക്കെ കൂട്ടുനിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതാ എനക്ക് എന്നെ പറ്റി വിഷമില്ല മോനെ നിന്നെ ഓർത്ത നീ വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു പണി വേഗം ശരിയാക്കാം ഹലോ എന്താ കുറച്ചേ പ്രോബ്ലം നീ കുറെ നേരമായല്ലോ എന്റെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യുന്നു പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യാനല്ല കൂടെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം കളിയാക്കാ നീ കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ ആളാണോ ഞാൻ നല്ല തല്ലിട്ട് കേട്ടോ ഓരോ ന്യൂസൻസ് ും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പപ്പയ്ക്ക് എന്തോ കഷ്ടപ്പാടുള്ള പണിയാ ഓഫ് 
ആ ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ എത്ര ഞാൻ വൈകുന്നേരം നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരാം നമുക്ക് അപ്പ ആലോചിക്കാം എനിക്ക് നിന്റെ പപ്പായും മമ്മിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം വൈകുന്നേരം അവരോട് പോയി പറയണം അപ്പ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ വെരി വെരി സ്ട്രേഞ്ച് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ബീച്ചിൽ വരിക ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുക ഒരു സംതിങ് ഇറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ഹിസ് ഹൗസ് യെസ് ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ എന്താടാ ആൽബി നിന്റെ പപ്പ ഏതു നേരം നോക്കിയാലും ഇതിൽ കുത്തി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എവിടെയൊക്കെ നിരങ്ങിയാ വന്നേന്ന് ആർക്കറിയാം എനിക്ക് രണ്ടും കൂടെ പോയി കുളിക്കേ മമ്മി മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ് എന്നെ എന്തും പറയാനുള്ള ഈ അഹങ്കാരം ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തി തരും ആഹാ നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ മേടിക്കും ഇന്നിവിടെ എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ വരും എനിക്ക് ഇനി ചോദിക്കാനും പറയാനൊക്കെ ആളുണ്ട് എട സെറിലെ ആര് വരുമെന്നാടാ ആ എനിക്കറിയില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ അങ്ങനെ പലരും വരും ഇത്ര നേരത്തെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞോ സാറിന്റെ ജോലി പോയി നിക്കുമ്പോഴോ ഓരോരോ വയ്യാവേലി ഡാൽബി ആരടാ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് വെയർ ആൻഡ് സീ മാൻ മാനോ എന്നെ ഇത് കൊള്ളാതെ പോടാ നിന്റെ അച്ഛന്റെ അതേ ബുദ്ധിയാ പപ്പാ ശരിക്കും അപ്പൂപ്പൻ വരും ആര് അത് നോക്കിക്കോ ഈവനിങ് വരും അതുവരെ ബൈ ഞാൻ ഒന്ന് കുളിക്കട്ടെ മമ്മി എന്റെ പിണ്ണതേലെ ഇവിടെ എന്ത് നിന്റെ അപ്പം വന്നോ പലരക്കടയൊക്കെ പൂട്ടി ഓ അടുത്ത മാസം അവിടെ തന്നെ പോയി നിക്കേണ്ടി വരും മമ്മിയുടെ അല്ല പപ്പയുടെ പപ്പ വരും ആൽബി പപ്പയുടെ പപ്പ ഇസ് നോമോ എന്താ പിന്നെ ചെയ്ത് അല്ല ആൽബി അപ്പാപ്പം പോയില്ലേ ഇനി കാത്തിരുന്നാലും വരില്ല ഇല്ല വരും ഞാൻ ഇന്നും കണ്ടല്ലോ രാവിലെ അപ്പാപ്പം വരും സ്വപ്നം കണ്ടോ പപ്പ പോയി കുളിച്ച് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയുന്നില്ല വരുമ്പോ കണ്ടാ മതി അന്നേ ഇവൻ കാര്യമായിട്ടാണല്ലോ ആ കുളിച്ചേക്കാം ദൈവമേ ഇവൻ ആരെയാണോ പോ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോകുന്നു അമ്മയല്ലേ അതെ ഞാൻ പി എൻ മേനൻ മമ്മി അപ്പാപ്പൻ ആ ഓക്കെ വരൂ വരൂ ഏ ഷൂസ് കുഴപ്പമില്ല വരൂ ഇരിക്കൂ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ആ ഇച്ചായം കുളിക്കുകയാണ് തിരക്കില്ല ഞാനും ആൽബി തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഡേ കാണാറുണ്ട് ഇവൻ എന്നോട് ആദ്യം ഭയങ്കര നോട്ടിനെസ് ഒക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു നല്ല ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നു പിന്നീട് ഇവൻ എന്നെ ഇവന്റെ അപ്പാപ്പനായിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ആ ദേഷ്യമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി പക്ഷെ പിന്നീട് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചപ്പോ ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ വിഷമങ്ങളുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അത് പാരന്റ്സ് അറിയാതെ പോരുതല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ തന്നെ വരാന്ന് വിചാരിച്ചത് ആൽബി പപ്പ ഇറങ്ങി നോക്കി ആൽബി ഞങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നാണ് അവൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചായ എടുക്കാം ഇല്ലില്ല ഇരിക്കേ മോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തോ എനിക്കങ്ങനെ കഴിഞ്ഞില്ല 
അതിന് കാരണം അവൻ അവന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ എല്ലാം പറഞ്ഞത് പപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പപ്പായെ പഠിപ്പിക്കണം പപ്പായ്ക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അവന് പപ്പായിട്ടുള്ള വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ആക്ച്വലി എന്താ മോൻ്റെ വിഷമം എന്നോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ ഈ വിഷമങ്ങൾ ഇത്രയും സ്മാർട്ടായ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഒരിക്കലും സ്പോയിലാക്കാൻ പാടില്ല ഇവന് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് ബെന്നി വളരെ നല്ല കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ബെന്നിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോ ബെന്നിയുടെ പപ്പ പോയി പപ്പ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു നല്ല ജോലി പക്ഷെ കാര്യമായ സേവിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ബെന്നിയുടെ മൂന്ന് ചേച്ചിമാരെയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചയച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മരണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബെന്നിക്ക് പഠിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടും പോവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഒരു വൺ ഇയർ ഡിപ്ലോമ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പപ്പയുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിൽ ഒരു ടെമ്പററി ജോലി ശരിയായി ആ ജോലിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിന്ന് പോകുന്നു ഈ വീടും ആ അങ്കിളിൻ്റെ തന്നെയാണ് ആ നമ്മളവരുടെ കൂടെ ഷെയറിങ്ങിലാണ് അവരിനി രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് ലീവിന് ശേഷം നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ മാറിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അവസ്ഥ ബെന്നി പലപ്പോഴും വിഷമം വരുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അപ്പം വന്ന സാറിനോട് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ സാറിന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ടോ ഇവിടെ സോറി സാർ എന്റെ മോൻ അറിയാതെ ചെയ്തതാ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ ഓഫീസിൽ പലരെയും കണ്ണറിച്ച് വിശ്വസിച്ചു ബെന്നി ഒരു പക്ഷേ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കില്ലായിരുന്നു ഇനി എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണം ബെന്നി നാളെ രാവിലെ ഓഫീസിൽ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ വരണം വി വിൽ മീറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ഇനി അവൻ എൻ്റെ കുട്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാം ബെന്നി അൽബി അപ്പം അവൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ All right. അപ്പോ ശരി ശരി സാർ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം സാർ ഇതെന്റെ ബ്രദറാണ് ഓഹോ ഹായ് ഐ മെനൻ സെറിൽ നമ്മളെ മീ എവിടെ വെച്ചോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓർക്കുന്നില്ല ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഹേയ് മോർണിംഗ് ചെറുതി മോർണിംഗ് സജീവ് വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല നന്നായി ഇവനെ ഇവിടെ ഇനിയും നേരത്തെ കണ്ട് എം ഡിക്ക് മനസ്സലിവ് തോന്നുന്നതായിരുന്നു എന്റെ പേടി ബറ്റ് സജീവ് ആ ഇസ്മായിലിനെ റീറ്റൈൻ ചെയ്തു പി ആറോട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ വാട്ട് യാ സജീവ് അറിയാതെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ തരാള്ളത് അകത്തുനിന്ന് കിട്ടും ഡേറ്റായി വന്നതിന് ഹലോ സജീവനെ എം ഡി വിളിക്കുന്നുണ്ട് മോർണിംഗ് സാർ 
Ya, yeah, good morning. Come in, come in. Morning, sir. Good morning. Actually, there are some changes which I need to inform you. Then in the model, end of the day, report another. He has been promoted with immediate effect. And surely, you have been transferred to the dispatch department. Sir, please. Now let me now to join you. ഈ ന്യൂസ് പറയാനായിട്ട് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോ സർ ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് സജീവ് ചെയ്യേണ്ട റിപ്പോർട്ട്സ് ഇനി മറ്റാരെ കൊണ്ടും ചെയ്യിക്കരുത് അത് സർ ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് മൈ മെസ്സേജ് ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ സി യു ലേറ്റർ Seriously, from approvals to dispatch, what a disaster! I don't know what to do with my husband. Are you ready? Sweets? Shelly, madam. Do you have a little bit of a girl? Go and go. Do you have a sweets? കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയിട്ട് നന്നാവുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല പുതിയ ജോലിക്ക് കയറുന്നത് കരുതണ്ട നീ അധികാരം ഇവിടെ വാടില്ല ആ റിപ്പോർട്ട് അയച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി നീ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നീയാ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തീർത്തിട്ട് പോയാൽ മതി നീ മോനെ സജീവേ എന്റെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാ ഇതുവരെ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ മിണ്ടാതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടത് ഇനി മതി ഇനി മേല എന്നോട് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ചാൽ നീ വിവരം അറിയും കേട്ടോടാ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചീത്ത പോന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവൻ എന്റെ മോനാ കേട്ടോടാ ആളിയ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോവാം ഞാനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ My Albi is a hero now. I'm the villain. And I'm the hero. But you are my superhero. What are you doing, Amanisha? You're going to be a brand. Oh! Albi, what are you doing with your speciality? Today is Albi's birthday. Hey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Albi. Happy birthday to you. Torkam. Nano kun chedai. Wow. ഇതൊക്കെ നിനക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളു എന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ ഭിന്നിച്ച ഇവനെയും കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മാസ്റ്റർ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളു എന്നെ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടാ തീർന്നു ഓ എ 
ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആരാണെന്നല്ലേ ആൽബിയുടെ ഹൃദയം മന്ത്രിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ സിറിൽ എന്ന അങ്കിൾ ഉണ്ടായി കാരണം സിറിൽ ഹൃദയത്തിന് മാത്രം ചെവി കൊടുക്കുന്നവനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതും ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചതുമായ ഒരാളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് അവരെ തള്ളിവിടാൻ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കാറില്ലേ അത് അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുവാനുള്ള അതിയായ ആശങ്ക കൊണ്ടാകാം എന്നാൽ അവർ അത് ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ എന്നത് കേവലം ഉപജീവന മാർഗമാകുമ്പോഴാണ് മനസ്സ് മടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യം തൊഴിലായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവിതം സംതൃപ്തവും സ്വതന്ത്രവും സുന്ദരവുമാകുന്നത് തൊഴിലായിട്ടല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സുഹൃത്തിനെ മാതാപിതാക്കളെ അങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുക മിഴികളടച്ച് ഹൃദയത്തിന് മാത്രം ചെവി ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകും ഹൃദയം പറയുന്നത് മനസ്സേറ്റു പറയും ആ കേൾക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നിയോഗം 